Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à l'enseignement catholique. Depuis son origine, l'Église se préoccupe d'éducation et au cours de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française, c'est elle qui a eu d'ailleurs le monopole exclusif de l'éducation. Au cours du 19e siècle, vous le savez, on assiste à une perte progressive de ce monopole jusqu'aux lois sur l'enseignement des années 1880, instituant l'enseignement primaire, gratuit, obligatoire et laïque. Avec la séparation de l'Église et de l'État, cette question de la laïcité va d'ailleurs allumer une série de ce qu'on appelle des guerres scolaires, dont la dernière en date remonte aux années 1980. Aujourd'hui, le contexte semble s'être apaisé et il paraît essentiel de faire un peu le point. Comment est organisé l'enseignement catholique en France Quels sont ses effectifs Quelle est sa spécificité par rapport à l'enseignement public Pour répondre à ces questions, j'ai invité l'évêque responsable de l'enseignement catholique qui est Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles. Monseigneur Aumônier, bonjour. Voilà. Alors, euh, voilà, j'ai dit vous êtes l'évêque de Versailles. Comment ça se fait que l'évêque de Versailles euh, ait à parler d'enseignement alors d'abord, comme évêque de Versailles, il a sur son propre diocèse quelque chose comme 60 établissements d'enseignement catholique, catholique d'enseignement pour être plus précis, mmh. euh, mais aussi parce que mes confrères m'ont demandé euh, de présider le comité national de l'enseignement catholique euh, qui a à son service et pour, pour organiser et pour stimuler tout le réseau de l'enseignement catholique, euh, le secrétaire général de l'enseignement mmh. catholique et le secrétariat général. Donc de ce point de vue-là, ils m'ont demandé de rendre ce service avec Mgr Maillard. Nous sommes donc deux évêques chargés de cela. Mais chaque évêque est vraiment responsable sur son propre diocèse. – Voilà, alors c'est ce qu'on va, ce qu va essayer de voir. Ce que, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord bah, que vous nous expliquiez assez brièvement comment fonctionne l'enseignement catholique, parce qu'on a l'impression que, que c'est très différent de l'enseignement public, en fait ça n'est pas tant que ça, et on a l'impression que c'est quelquefois très proche et ça n'est pas tant que ça. Donc mmh. on va essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on essaiera de voir quelles sont les, les priorités, comment vous, en tant qu'évêque, vous voyez euh, la mission de, de l'enseignement euh, catholique. Alors, euh, on dit souvent, l'enseignement catholique, c'est euh, privé, euh, sous contrat. Euh, mmh. Privé, ça signifie quoi Qui possède l'enseignement catholique C'est l'Église mmh. Alors, d'abord, euh, euh, l'enseignement catholique, les locaux, les bâtiments mmh. euh, d'écoles de, de, qui ont été fondés, comme vous le disiez, souvent il y a très longtemps, oui. euh, appartiennent euh, à des associations qui, elles-mêmes, sont liées à des congrégations religieuses mmh. ou bien euh, au diocèse. Euh, ce sont des bâtiments, alors, pour autant qu'on ait pu les garder au moment des lois de séparation, puisqu'il mmh. a fallu les récupérer, mmh. et donc racheter tous ces bâtiments. – Le fameux inventaire euh, qui voilà. fait que... et, et donc, je, 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 je n'oublie pas cet aspect matériel qui, 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 qui est important, d'autant plus que les parents doivent contribuer à, au maintien de ces, ces bâtiments, et c'est un bénéfice considérable aussi pour l'État, mmh. car il n'a pas... Euh, à régler cette question-là, mmh. mais c'est une vraie question tout de même, car ces bâtiments sont une charge très lourde. – Surtout, ce sont souvent de, de beaux bâtiments, puisqu'ils oui. sont assez anciens, mmh. euh, donc mmh. euh, difficiles à chauffer, <rire> difficiles à entretenir. Enfin. Mmh. Donc, en fait, c'est possédé. Donc, les, le, le, ce que possède l'enseignement le, catholique, c'est avant tout les bâtiments. – Avant tout les bâtiments, parce mmh. que les, par contrat d'association, mmh. euh, nous recevons de, des pouvoirs publics le traitement des professeurs, mmh. Et, euh, et puis nous, nous, nous pouvons ou nous recevons la, de la plupart des municipalités euh, ce qu'on appelle le forfait communal pour les élèves qui euh, sont scolarisés dans un autre, une autre commune que celle où habitent les enfants. Mmh. Alors ce n'est pas partout euh, mis en pratique, mais euh, nous souhaitons que ça le soit, et, et si ça ne l'était pas, nous serions aussi en grande difficulté financière. Donc euh, je, je, nous sommes dans une situation qui est, qui est, qui est euh, relativement saine, mmh. mais tout de même qui, qui n'est pas sans poser quelques problèmes, et lorsqu'on souhaite que nous recevions des élèves venant de partout, nous sommes tout à fait d'accord pour cela, mmh. encore faut-il que nous puissions le faire matériellement, oui. et donc qu'on puisse donner ce que, ce, ce que la loi elle-même stipule que... – Parce qu'il y a certains maires qui refuseraient de donner ce… ce... – Oui, il ben, y a certains maires qui… qui oui. voilà, chaque fois qu'il faut mettre la main à l'escarcelle, c'est toujours difficile, oui. et, et, mais, mais les choses avancent, et je pense que, euh, puisque les relations sont généralement très bonnes entre les maires et puis euh, les… les... Les, les, les écoles, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. – Oui, oui c'est ce que, ce que je, je rappelais au début, on, on a quand même l'impression qu'on est dans une, dans une période de relative 
euh, apaisement après, ouais. après les, les fameuses guerres scolaires, les, les choses sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus apaisées. Ouais, est... puis je crois qu'il y a une estime, il y a une estime qui s'est construite. Ouais. Euh, beaucoup de... Euh, quel que soit le bord politique euh, auquel appartiennent les uns les autres, y compris les députés, y compris les ministres, euh, ils ont été eux-mêmes euh, pour une partie de leur scolarité dans l'enseignement catholique, ou bien leurs enfants y sont. Ouais. Euh, pff, tout ça a contribué beaucoup à, à dégeler ou à, ou à améliorer une situation et peut-être à, à, à faire se, se diminuer des, des, des a priori ou des préjugés mmh. qui demeurent quand même de temps en temps, ça et là, très présents, euh, des méfiances qui disparaissent du jour où on connaît mmh. vraiment euh, de l'intérieur euh, la façon dont, dont euh, la scolarité, l'enseignement et, et, et le climat... Euh, de l'enseignement catholique mmh. sont, sont vécus. – Oui, justement, le, le fait qu'il y ait contrat euh, suppose qu'en réalité, ce sont les mêmes programmes, euh, mmh. les mêmes, enfin, ce n'est pas l'enseignement catholique qui décide de ces programmes, c'est aussi ce qu'il faut rappeler. – Oui, c'est ça, parce oui. que le, 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 les pouvoirs publics donnent les programmes euh, d'enseignement, enfin, ont des exigences, euh, les exigences euh, concernant les professeurs, leur diplomation et, mmh. et leur cursus, euh, et, et donc c'est tout à fait normal et légitime. Euh, en même temps, l'État reconnaît tout à fait, euh, de par la loi de Bré, le, ce qu'on appelle le caractère propre. Alors on va en parler. où les pouvoirs publics <rire> ne le définissent pas, mais laissent mmh. le soin à l'Église de le définir, mmh. euh, mais le reconnaissent parfaitement. Mmh. – Oui, c'est la question de ce caractère propre dont on va oui. beaucoup parler euh, dans la suite, mais euh, je continue dans, ces, dans, dans les questions un peu d'organisation. Euh, il peut y avoir du privé catholique sans contrat Ça existe, ça ?– Il y a des, euh, des personnes qui sont, beaucoup, de catho beaucoup sont catholiques parmi eux, mmh. qui créent ou, ou constituent des écoles souvent dans, pour les petites classes. Mmh. – euh, qui s'organisent entre eux, sont des familles, 5, 10, 20 familles qui s'organisent. Actuellement, on, on sent un mouvement de ce côté-là, euh, mais qui ne souhaitent pas euh, être euh, intégrés, si je puis dire, dans l'enseignement catholique, mmh. euh, avec... Euh, euh, et cependant, ils demandent, et au bout de 5 ans d'existence, euh, ils demandent souvent... Euh, précisément au pouvoir public d'être subventionné, donc d'avoir un contrat d'association. – D'accord, donc c'est souvent très temporaire. – Alors c'est temporaire de... seulement, oui. seulement euh, ils ne souhaitent pas, et, et, en tout cas pour l'instant, oui. euh, être intégrés dans, dans l'enseignement le, catholique, parce que, et de l'autre côté, l'enseignement catholique, ça veut dire que les, les, une, les, les évêques reconnaissent ou nous reconnaissons une institution, mm -hmm. nous nommons euh, par, le, par notre directeur diocésain les chefs d'établissement, donc nous engageons notre responsabilité dans la direction d'un établissement, mm -hmm. euh, non pas seulement devant les pouvoirs publics, mais aussi devant notre église diocésaine, et devant, devant l'église, et oui. donc nous prenons notre responsabilité. Mm -hmm. euh, euh, donc nous avons une initiative à prendre, parce que euh, l'école catholique est une institution euh, de, de, de l'Église, mmh. et donc nous tenons à exercer cette responsabilité. Mmh. Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que finalement, euh, chaque évêque, euh, c'est la loi depuis Vatican II, est, 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 enfin, est, est maître dans son diocèse, y compris de son enseignement catholique. Alors oui, pour tout ce qui, bien sûr... Vous, euh, vous n'êtes pas le président de, non, tous, les, de, de, de tous les établissements d'enseignement catholique euh, de France. Absolument pas, heureusement. <rire> oui. Mais euh, cependant, l'ensemble des évêques ont souhaité réfléchir ensemble euh, à l'enseignement catholique euh, et la manière dont chacun d'entre eux exerce sa responsabilité sur son diocèse pour l'enseignement catholique. Mmh. Et nous avons passé plusieurs assemblées à Lourdes ou plusieurs moments d'assemblée à, euh, à réfléchir ensemble à ce que nous faisons au... au à, comment dire, à la chance extraordinaire que représente euh, l'enseignement catholique comme, j'allais dire, surface de contact avec la jeunesse de ce pays, mm -hmm. euh, et puis à voir comment nous pouvons euh, redonner une impulsion ça et là, euh, euh, prendre des initiatives ailleurs, 
euh, et, et comment nous pouvons nous entraider mutuellement entre, entre diocèses, mmh. puisque l'enseignement catholique a un poids spécifique différent selon, selon des diocèses. Vous avez des diocèses où l'enseignement catholique représente quelquefois plus de 50% de, 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 des établissements d'enseignement tout court mmh. sur, le, sur le diocèse ou le département. Puis vous en avez d'autres où c'est beaucoup plus petit. Euh, mais comment faisons-nous et comment euh, encourageons-nous euh, finalement les acteurs de l'enseignement catholique mmh. à faire leur travail et à le faire euh, précisément en, avec une originalité propre mmh. qui est la nôtre euh, et dont nous sommes garants d'une certaine manière. Oui, oui on, encore une fois, dans la deuxième partie de l'émission, on en parlera vraiment parce que c'est vraiment le, le plus intéressant. Mais je, je trouve quand même que c'est important que les gens comprennent un peu comment ça fonctionne. Donc concrètement, par exemple, à Versailles, vous, comment, comment vous faites Parce que ce n'est pas vous qui, a, qui allez diriger euh, nominalement chacun des, chacun des, 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 des établissements. Sauf que je pense qu'à Versailles, il doit y avoir effectivement beaucoup d'enseignements ense, euh, catholiques. Il y en a, c'est inégalement réparti. Mm -hmm. Et cependant, nous cherchons à, à ce que précisément... Euh, l'enseignement catholique qui est peut-être un peu trop concentré dans certaines villes mmh. arrive à se déconcentrer euh, on, on a pris des initiatives de ce point de vue là en, par exemple en délocalisant si vous voulez euh, une école qui était dans la ville ancienne pour qu'elle aille en ville nouvelle mmh. nous avons idée de créer un un établissement et peut-être deux dans les régions du diocèse qui sont euh, dans le nord, qui sont des régions euh, où, où il y a trop peu d'enseignement catholique. Et il y a une, comme pour parler comme on, comme on le fait aujourd'hui, il y a une mixité sociale qui est considérable. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vous avez un diocèse assez compliqué. On, oui. imagine, on imagine souvent Versailles, oui. le côté un peu Versailles, c'est-à-dire oui. un, peu, un oui. peu... Et vous avez aussi dans votre diocèse Mante-la-Jolie, je crois. Oui, ou... Versailles, c'est... Le, les... le département, c'est 1 million mille habitants, oui. et Versailles, c'est 80 000 habitants. Voilà. Euh, et... et vous avez ce qu'on appelle des banlieues difficiles, je ne sais pas quelle est la, enfin, la, la, des... la phraseologie cas... habituelle, mais enfin bon... Je, je dirais les murs que vous avez, ou les Mante-la-Jolie, enfin, les, 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 des cités Alors, dont tous les téléspectateurs ont entendu parler. Mais il y a des, des villes comme Mantes, ça retrouve Ville, mm. euh, Conflans, euh, les Mureaux, mm. euh, qui sont d'ailleurs en train de changer beaucoup. Euh, et les habitants de ces villes euh, souhaitent précisément euh, que puissent s'installer ou vivre mieux des établissements de ce genre. Mm. Et alors donc, concrètement, vous, vous faites quoi Vous ne vous, vous dirigez pas tout Com Comment c'est organisé Non, l'évêque le, 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 a... Euh, pour stimuler le réseau d'enseignement catholique dans, dans, dans son diocèse, euh, un directeur diocésain, mmh. euh, lequel dit directeur diocésain rencontre, travaille de façon régulière avec les chefs d'établissement, car les, les responsables et, et ceux qui font le boulot, j'allais dire, mmh. euh, quotidiennement, sont les chefs d'établissement. C'est eux qui ont la responsabilité académique, mmh. et c'est sur eux que ça repose. Et donc, euh, il faut qu'il y ait un travail commun. Euh, et, et lorsque le directeur diocésain a été lui-même chef d'établissement, ou lorsqu'il connaît bien, vraiment bien, le, le, le fonctionnement de l'enseignement catholique, ce qui est toujours le cas, mmh. euh, il peut faire ce travail. Donc, ça, c'est par le directeur diocésain que, ça se, que cela se fait. Oui, parce que ce qui, ce qui est important à, à dire, c'est que les, les, les directeurs euh, d'établissements ont un poids beaucoup plus important que dans le, dans le public. Euh, comme vous dites, c'est eux qui font l'essentiel du boulot, y compris de, de recruter leurs équipes, de donner des ouais. impulsions. Euh, enfin, c'est un, un boulot écrasant. Oui, c'est un boulot euh, <rire> oui. très important et très complexe. Mm -hmm. Et dont la complexité est très importante. C'est-à-dire que c'est à la fois un travail académique et puis en même temps, il y a, y, a, y a une dimension pastorale de leur responsabilité puisque dans l'enseignement catholique, euh, ben on le verra en deuxième partie donc, oui, oui. Euh, il, y a, il y a cette complexité enseignement, éducation et puis euh, euh, proposition de la foi. Et, voilà. et vous, et vous c'est vous qui les choisissez ou comment Alors, ça fonctionne Par le directeur diocésain, mm -hmm. euh, l'initiative nous revient de choisir le chef d'établissement. Et alors comment vous faites Ça ne doit pas être simple, hein, ce, ce, non, de, parce que justement vous avez besoin de quelqu'un oui. qui, qui s'y connaisse bien au, au point de vue académique, oui. mais qui, soit, qui ait aussi des qualités humaines. Enfin, oui. Et alors actuellement, une des difficultés, c'est de trouver des chefs d'établissement, d'une part, euh, pour les gros établissements de plus de 1000 élèves, c'est une responsabilité aussi avec des aspects juridiques qui, qui ne peuvent pas vous échapper. Mm. Euh, et, 
Et, et, et bien, il faut avoir fait la preuve d'une responsabilité peut-être sur un établissement moins important pour pouvoir en tenir un plus gros. Bien sûr. En même temps, nous avons à faire un énorme effort d'appel non seulement à la responsabilité de chef d'établissement, mais au métier d'enseignant. Mmh. Euh, il, il me paraît extrêmement urgent d'appeler euh, à ce métier, oui. et, et d'appeler à ce métier aussi dans l'enseignement catholique. Oui. Et ça, c'est peut-être, on en reparlera, mais oui. euh, ça se prépare euh, vraiment à, à longue portée. Mmh. Euh, pour être chef d'établissement, ben, il est mieux d'avoir été d'abord enseignant, même si ce n'est pas le même métier. Euh, mais si on était enseignant, euh, on, on aura vis-à-vis -vis du corps enseignant et de son équipe éducative, on aura plus de liberté, de facilité, d'autorité. Euh, et donc, euh, il faut chercher des, des chefs d'établissement, c'est une responsabilité Parce importante. – vous en manquez ?– Voilà, on en manque, oui. euh, on en manque, et, et il faut essayer de, de veiller à ce qu'il y ait aussi, sinon une certaine parité, du moins un certain équilibre entre… Euh, bien, des chefs d'établissement euh, hommes, femmes, est-ce que là aussi il y a un certain équilibre qui soit, mmh. qui, qui soit, qui soit respecté, respecté oui, bien entendu. Alors juste pour, pour, pour terminer cette première partie, encore une fois très, très, très brève, euh, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner Ça oui. représente quoi euh, bah, ça, représente, ça représente 2 millions d'élèves mmh. euh, et, 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 et pratiquement, on dit, on a vérifié qu'un Français sur deux est passé à passer au moins une année ou deux, au moins, dans l'enseignement catholique, pendant toute sa scolarité. Donc c'est un chiffre intéressant. Oui. Euh, bon, ben vous imaginez qu'avec ce chiffre de nombre ce chiffre d'élèves, ça fait 200 000 enseignants et euh, personnel éducatif. Mmh. Et puis ça fait, euh, je ne sais pas, 5 000 écoles euh, privées. Et puis euh, pour les lycées, c'est de l'ordre de, 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 euh, de 2 000 lycées. Et puis, 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 puis euh, et 2 000, très, je dis ça très grosso modo, et mmh. 2 000 collèges, vous voyez, mmh. cet ordre-là. Oui. Donc c'est quand même des gros chiffres. C'est considérable, oui. Mmh. considérable. De, ça veut dire que dans ces 2 millions d'élèves, il n'y a pas forcément 2 millions de catholiques. Mais non. Et par certains côtés, enfin, je. je je, je, heureusement, puisque mmh. je dis c'est à la fois une, une zone de contact avec la, la jeunesse. Et c'est un lieu où les jeunes euh, peuvent se rencontrer, euh, parler ensemble. Euh, notre école n'est pas un vase clos. Mmh. Pas, on n'imagine pas notre école et on ne la veut pas comme une espèce de système euh, euh, où il y aurait une espèce de, 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 de vide sidéral de, où on ne pourrait pas parler, échanger. Et des chrétiens peuvent parler à des non-chrétiens, des non-chrétiens peuvent parler à des chrétiens. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas scandaleux et ce n'est pas dangereux. Mmh. Euh, c'est naturel et, et on en parle. Quelquefois, il y a des pudeurs et il y a même des difficultés, euh, comme on en trouve dans le public. Mmh. Mais euh, il y a là un, un climat qui permet et, et qui favorise ce, 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 ce dialogue et, et donc cette réflexion. Mmh. – Donc naturellement, on va arriver à cette fameuse deuxième partie de, euh, sur, le, sur le caractère propre. Avant, j'aimerais juste vous poser une question. L'image que l'on donne quelquefois dans les médias, c'est que l'enseignement catholique, c'est un enseignement pour des gens qui ont de l'argent et qui sont d'un certain milieu social. Est-ce que vous êtes en mesure de me contester ou, ou pas ?– Alors, oui. <rire> euh, premièrement, ce n'est pas du tout l'intention. C'est quand même important de respecter l'intention de ceux qui font le boulot. Euh, on ne veut pas euh, que ce soit ça. Oui, que Encore ce soit des ghettos pour riches. Voilà. Mm. Encore faut-il nous en donner, ou nous en offrir, ou nous en permettre, ou nous en faciliter les moyens. Mm. Euh, si, euh, alors qu'il y a énormément de demandes d'inscription dans l'enseignement catholique, on ne peut pas les honorer parce qu'on n'a pas les postes budgétaires d'enseignants, euh, ce n'est pas notre faute. Mm. Euh, deuxièmement, lorsqu'on veut délocaliser, euh, il faut aussi qu'on puisse faciliter les choses. Généralement, c'est fait. Mais euh, on ne peut pas à la fois euh, nous dire, eh ben voilà, vous, vous avez des établissements pour riches qui sont concentrés dans, dans, dans certaines zones des villes où, ils ont, où ces établissements ont été créés euh, quelquefois 50 ans avant, où la sociologie n'était pas la même. Oui. Euh, et puis en même temps, euh, faire difficulté si on veut se délocaliser, aller ailleurs. Donc ça, je crois qu'il faut... Seulement, donc notre intention mmh. est claire. Après, dans les faits, il euh, y a des efforts considérables qui ont été faits, non seulement 
pour prendre des initiatives, comme je vous l'ai dit, mais aussi à l'intérieur même des établissements, pour que, euh, par exemple, on ait des, des lycées qui, qui, qui remplissent plusieurs fonctions, qui, à la fois de lycée général, mais aussi de lycée professionnel, lycée technique et, et bac pro. Mmh. Euh, on a plusieurs unités comme ça, je, je, extrêmement nombreuses, et des initiatives ont été prises depuis longtemps, euh, que ce soit par les diocèses ou les congrégations religieuses, mmh. dans ce sens-là. Euh, donc, il euh, y, y a un véritable effort est fait et, et, qui, et qui est, je vais dire, payant. Enfin, les, les, les jeunes sont, sont extrêmement satisfaits de ce système. Mmh. Enfin, ne demande pas mieux que ça se développe. Mmh. Il n'en reste pas moins qu'il faut payer pour entrer, puisque c'est privé. Alors, mmh. quand on n'a pas beaucoup d'argent, comment on fait mmh. Je vous ai dit que, de toute façon, pour ce qui est de, 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 du traitement des professeurs, euh, les, les pouvoirs publics euh, de, de, donc versent le traitement. Donc oui. là, il n'y a pas la question de finances, l'appel aux familles oui. n'est fait que pour euh, le maintien des locaux mmh. ou l'amélioration des locaux. Mmh. Donc, euh, la, 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 on ne va pas demander à, à l'enseignement privé, de, de, ni aux parents, de payer les enseignants. – Oui. – Donc ça, c est, c est, de ce point de vue-là, c'est faux. Alors, il, pourrait, il y a peut-être, il y a sans doute des écoles privées, mais qui ne sont pas catholiques, qui ne font pas partie du réseau d'enseignement catholique, euh, qui, 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 elles, sont très chères parce que, bon, par exemple, on prépare le bac, mais ça, ce n'est pas l'enseignement catholique. Mmh, – D'accord. Et il y a des, 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 comment dire, des, euh, des ajustements selon les... Euh, oui, parce que puis, souvent, souvent, les gens hésitent en se demandant s'ils ouais. auront assez d'argent, etc. – Et On essaie de monter des caisses de solidarité, évidemment, mmh. pour que les personnes, euh, par exemple, une famille où vous avez... Euh, 4-5 enfants qui sont scolarisés soit dans la même école, soit dans des écoles voisines, les parents font un effort considérable pour scolariser leur enfant. Alors, même si chaque, chaque scolarité n'est pas très très chère, euh, malgré tout, quand on additionne 3-4 scolarités comme ça, ça demande... De... Et donc, il faut aider ces familles, hein, s'ils le veulent. Euh, donc, il y a des caisses de, de, de péréquation, si vous voulez. – D'accord. – Alors justement, on, ça, nous, ça nous permet de, de venir tout à fait euh, directement dans cette question du, du, du caractère propre. Euh, donc le caractère propre, c'est une coquille vide, c'est quelque chose de juridique et donc c'est à vous, de, à vous de, de le définir. Alors pour le mettre en œuvre, première question, est-ce qu'il est important de, de mettre en avant le côté ouvertement catholique C'est oui. une question qui… Euh, on, est, on est pendant… Très longtemps, on était dans une relative discrétion, on ne dit pas vraiment qu'on est catholique, euh, on est privé, enfin bon. Est-ce que vous, vous pensez qu'il faut y aller franchement Il faut y aller tout à fait franchement euh, et arrêter de mettre sa tête sous l'oreiller et, et, et de craindre euh, le quand t on euh, C'est à nous de faire les, la preuve que catholique veut dire... Euh, premièrement universel, mmh. et que l'unité de la foi euh, n'est pas imposée, n'est imposée à personne, elle est proposée. Euh, et qu'il n'y a pas de crainte à avoir euh, des cathos. Mmh. Euh, euh, je, je, crois, je crois que ce sont des épouvantails mmh. euh, trop faciles, euh, euh, ou bien des... Je veux dire, des formules euh, ou, ou des, des manières de, de considérer le catholique comme, celui, que, 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 comme presque un danger, mmh. mais plus largement, euh, les religions comme un danger. Mmh. Il y a une espèce de prêt à penser qui, 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 qui nous dirait ou qui, qui laisse à penser que finalement, la religion, euh, c'est un peu dangereux. Euh, croyez, mais croyez dans votre niche mmh. et surtout taisez-vous. Euh, je ne partage pas du tout ce... Euh, cette position, bien entendu, et je considère que euh, la, la foi religieuse, la foi en Dieu, euh, conduit à un rapport entre les hommes euh, qui est un rapport fraternel. Euh, lorsque ce n'est pas ça, c'est une dérive du religieux, ça n'est pas du religieux, c'est tout autre chose. Mmh. Mais, et, et ça, c'est particulièrement vrai pour la foi catholique. Nous avons, n'oublions pas que le premier commandement, qui est le commandement de l'amour, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi, c'est la clé de l'Évangile. Mmh. Alors, euh, c'est ça, être catholique. Mmh. Euh, alors, on ne peut pas, euh, je veux dire, imaginer que les catholiques puissent vouloir et faire autrement. Et quand ils le font, alors ils trahissent leur foi. Mmh. Euh, ça peut arriver de temps en temps, bien sûr, parce qu'on est fragile et puis qu'on peut se laisser séduire par... Euh, 
par exemple, euh, par une association avec, euh, parce qu'on y trouverait un intérêt matériel ou politique. Mmh. On a cédé à ce genre de, de sirène parfois mmh. et ça nous est retombé dessus. Euh, on cite parfois euh, des, 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 bah, des choses, des erreurs qu'on a commises autrefois mmh. et on sait très bien pourquoi on les a commises. On n'a pas du tout l'intention de les recommencer. Donc, euh, euh, je, je pense qu'aussi l'histoire nous a appris beaucoup euh, pour rester fidèles à, euh, à ce que le Christ veut de nous et, et, et à ce qu'il nous donne d'être, si on le suit. Alors, euh, justement, on, donc il faut le mettre en avant. Est-ce qu'il faut le mettre également en avant dans les, euh, dans les équipes euh, pédagogiques Est-ce qu'il faut que les équipes pédagogiques aient leur certificat de baptême <rire> J'y vais franchement, excusez-moi, oui. mais, mais oui. il faut... Il faut oui. Euh, oui. Voilà, il y a des épouvantails, autant, oui. autant oui. Les, les, oui. Les, les renverser. Oui. Non, non. Euh, L'avantage et, et, et l'intérêt de l'enseignement catholique, c'est que, euh, bien sûr, euh, l'intention est... Ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est un projet éducatif qui soit clairement marqué par... Euh, euh, D'abord par le fait que c'est un enseignement, une éducation et euh, une, une, un regard sur la culture, euh, la culture de notre temps, la culture de notre pays et, et les cultures qui soient éclairées par la foi. Bon. Ça, ça doit être clair. En même temps, ce trésor ou ce regard, par exemple, sur l'homme et la personne humaine, euh, qui est le nôtre et qui est basé sur l'Évangile, ça n'est pas une propriété privée des catholiques, mmh. euh, c'est un trésor ouvert. Donc, euh, que euh, des non-catholiques qui acceptent quand même le projet éducatif et qui disent « bon, ça c'est intéressant, je ne suis pas croyant, mais euh, je suis euh, ouvert à cette dimension humaine telle que les catholiques la présentent, mais j'ai quand même pas, cependant, j'ai pas pour autant la foi, je ne suis pas, j'ai pas découvert le Christ ». Mmh. Euh, mais j'accepte ces valeurs qui, euh, que les catholiques euh, mettent en avant au nom de leur foi. Bon, alors ça c'est extraordinaire, c'est même une chance. Euh, le catholique ne vit pas en ghetto. Et nos, 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 nos établissements d'enseignement ne sont pas des séminaires. Oui. Euh, on ne fait pas rentrer là des, des gens qui, qui, où on n'accepterait pas que euh, des, des, des gens qui seraient catholiques et qui, qui, qui seraient tous baptisés. Oui, on, on dit même souvent que les, les, dans, certaines, dans, certains, dans certains établissements, il y a plus d'élèves de, 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 de confession musulmane que de confession catholique, surtout en particulier dans les, dans les zones sensibles où quelquefois l'école catholique va alors que l'école privée, l'école publique est très en retrait. Oui. Oui, oui c'est très juste. Alors oui. évidemment, il faut être assez vigilant euh, pour, pour que le chef d'établissement ait une équipe qui soit cohérente. Euh, et, 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 et aussi, lorsqu'on pense à la, aux témoignages que peuvent rendre des chrétiens, ben, le témoignage que nous rendons de notre foi, on ne le rend pas tout seul, on le rend ensemble. Donc il faut être au moins deux. Euh, si, si dans une école catholique, vous avez seul le chef d'établissement était catholique et puis euh, vraiment, il se trouverait face à un établissement ou dans un établissement où il n'y aurait personne avec mmh. qui partager sa foi et en témoigner, ce serait plus, ce serait plus catholique d'une certaine mmh. manière. Donc, mmh. donc là, il faut, 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 faut quand même qu'il y ait un minimum de, 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 euh, de communauté chrétienne, mmh. vous voyez, euh, effective. – Alors justement, comment, comment, euh, comment dé fin, décider, euh, mettre, mettre en avant ce, ce, ce côté, euh, ce côté euh, catholique Comment vous, par exemple, vous, vous choisissez, on en, on en, veut, on en vient à, à ce qu'on disait dans la première partie, vos chefs d'établissement euh, Là, pour le coup, vous, vous, vous exigez le certificat de baptême et le, le, la, le certificat de communion ?– Ça, pour le chef d'établissement, je crois que c'est vraiment tellement le cœur de cible, si vous voulez, ouais. et la responsabilité est telle, que moi je cherche à, à plusieurs choses. Euh, D'une part, à ce que, euh, effectivement, soit quelqu'un qui soit animé de l'intérieur par euh, euh, à la fois euh, un, un sens, un goût et une capacité de, éducative, et en même temps, que soit quelqu'un qui soit euh, croyant, euh, catholique, et euh, qui, qui soit, je dirais, à l'aise avec sa foi, enfin, qui, 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 euh, qui, qui vive sa foi euh, 
bah, comme nous tous, c'est-à-dire pas sans question toujours, pas sans difficulté, euh, pas sans rencontrer des, des, des obstacles, mais enfin, qui, qui, voilà, qui la vive, que ça fasse partie de sa vie, que ce soit pas euh, euh, quelque chose, une espèce d'à côté ou d'en plus, que ce soit au cœur de, de, de sa vie. Voilà, c'est ça que, que, que je souhaite vraiment. Et pour moi, c'est un critère très très important, parce que aussi, pour diriger une équipe éducative, une, avoir une communauté chrétienne de son établissement, je lui confie une responsabilité extrêmement importante avec une dimension pastorale. Donc je veux bien, en, si vous voulez, je veux qu'il soit dans sa peau, euh, et, et bien dans sa peau euh, de, de croyant. Voilà. Ça ne veut pas dire, et alors il faut bien vérifier, que, que être bien dans sa peau de croyant, ça, veut, ça ne veut pour moi aucunement dire euh, que je, je cherche quelqu'un qui, qui aurait une, euh, un comportement de croisé, euh, ou qui... Euh, euh, non, ce n'est pas du tout ça. Je cherche quelqu'un qui soit bien dans sa peau de croyant. Alors justement, vous avez prononcé le mot fatidique, vous avez prononcé le mot pastoral. Alors comment est-ce qu'on fait pour que la pastorale euh, soit mise en œuvre euh, concrètement dans un établissement Est-ce que euh, ça passe par déjà des, euh, des moments explicites euh, catholiques, c'est-à-dire la messe obligatoire ou c'est-à-dire des cours d'éducation de, religieuse Est-ce que ça fait partie de ça Alors d'abord, je, je crois que tout, tout euh, enfant euh, ou tout jeune qui rentre dans un établissement catholique, a droit de savoir quelle est la, 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 euh, la, la culture chrétienne, qu'est-ce que c'est que la, la, la foi chrétienne, qu'est-ce que c'est que le christianisme. Euh, Qu'il soit croyant ou non, ça, il a le droit de le savoir. Et nous, nous avons le devoir de lui proposer et de lui présenter. Savoir où il est et, et, et qu'il qu comprenne un peu le regard que les chrétiens ont sur la société, sur le monde et sur la culture. Mmh. Bon. Donc ça, ça me paraît tout à fait fondamental. Parmi les élèves, vous avez des chrétiens baptisés, ou bien des chrétiens, ou des, des, des catéchumènes, des jeunes qui, qui cherchent et qui, qui, sont, qui se préparent au baptême. Euh, ils ont droit, eux, à avoir une catéchèse, une explication, une, une, une ouverture sur la foi, qui est plus qu'une ouverture, qui est un, une espèce d'approfondissement de la foi. Mmh. Que ce soit dans les, jeux, les, 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 les classes euh, du primaire ou bien euh, au lycée. Et il est extrêmement important que cela, euh, face aux questions qui sont posées euh, aux croyants euh, par la société, euh, qu'ils puissent, qu puissent y réfléchir ensemble. Et qu'on puisse, euh, qu puisse les aider à devenir des personnalités libres, euh, et croyante dans le monde. Donc ça, c'est indispensable. Mmh. Euh, que la messe euh, soit proposée aux chrétiens dans l'établissement, ça me paraît euh, normal, mais c'est une proposition. On ne va pas imposer la messe à tous. Mmh. Euh, et en même temps, la messe doit être ouverte. Vous savez, la, la, euh, lorsqu'on sait l'Eucharistie, vous savez que l'Église de toujours, c'est une règle liturgique, il faut que la porte soit ouverte au fond. Euh, toujours, par oui. principe, on n'est pas fermé en club. Donc oui. quelqu'un qui veut entrer, il rentre, et puis il sort aussi, celui qui veut sortir peut partir. Oui. Euh, on ne paye pas, c'est oui. gratuit. Oui. Donc il y, y a ce climat de liberté, euh, j'allais dire climat naturel de liberté religieuse, et de oui. liberté de conscience aussi, oui. qui doit euh, marquer la vie de l'établissement. On n'a pas peur euh, de la foi, et la foi n'a pas peur d'affronter la culture. Oui. C est, c est, c est, si vous voulez, on, on, on essaie de, de, de vivre dans cette liberté-là. Mmh. Le terme, justement, de, de, de culture que vous avez prononcé, on sent que c est, c est le, depuis quelque temps, c'est l'un des, des thèmes majeurs, en particulier du, du pontificat de, de Benoît XVI, et, et euh, il y a eu plusieurs, plusieurs déclarations qui ont été faites. C'est quoi, quoi cette question de culture de, de quoi s'agit-il, en fait mmh. ben, euh, Vous savez qu'il est... Il n'est pas si évident que ça de définir la culture, mmh. euh, mais on sait très bien que chaque pays, chaque peuple euh, a, a une manière de vivre, d'exprimer ses convictions, euh, de façon à la fois par euh, la réflexion philosophique, par euh, l'expression le, artistique, euh, que cela se, se euh, forge 
euh, des, des, les personnes à l'intérieur d'une ère culturelle qui peut être un pays qui peut être plus large euh, euh, et que la connaissance de, 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 de cette culture et donc euh, de l'histoire mais aussi euh, de ce qui se passe dans le temps présent est extrêmement importante pour vivre de façon libre on ne peut pas vivre de façon libre si on ne sait pas à côté de quoi on marche sur quoi on marche et vers où on marche mmh. et, et avec qui on vit. Et, et donc, euh, l'attention la, la, à la culture de notre temps, et pour la comprendre aussi à tout ce qui l'a construite dans le passé euh, et aux défis qui nous attendent, c'est tout à fait majeur. Mmh. Et c'est majeur là aussi pour construire des libertés et pour que chacun avance. Mmh. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retrait, excusez-moi, je, je fais l'avocat la, du diable, hein, est-ce qu'on n'est pas un peu en retrait vis-à-vis d'une sorte d'évangélisation qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus volontariste C'est-à-dire qu'en gros, il fallait communier, baptiser, etc. Là, on dit, oh, on va commencer par apprendre les valeurs chrétiennes, on est dans, simplement dans la culture. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de, de, de lâcher le, la, la, la machine à baptiser qu'était qu devenue l'Église <rire> Volontairement, je fais l'avocat du diable, bien oui, entendu. Oui, oui, oui. <rire> Quand je dis « proposer la foi oui. », euh, dans un établissement, quand vous voyez des chrétiens qui vivent leur foi sans craindre de le dire, qui approfondissent leur foi et qui ouvrent des espaces où les autres, où tous peuvent savoir ce qui se passe au moment de Pâques, au moment de Noël, mmh. au moment de la fête de l'établissement, euh, qui sont connectés à la vie du diocèse euh, de diverses manières, eh bien ça c'est déjà de l'évangélisation. Mmh. Euh, et c'est même un lieu euh, assez extraordinaire d'évangélisation et, et, et très naturel. Donc euh, euh, l'évangélisation ne doit pas, à mon avis, être confondue avec... Enfin, euh, ce n'est pas, pas euh, euh, Charlemagne qui demande de baptiser tous ceux qui lui sont présentés en disant « moi, je suis catholique » ou euh, « je, 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 oui, je suis catholique » et donc euh, « baptisez-moi tout ce petit monde » même mmh. si même s'ils n'ont pas encore beaucoup réfléchi au baptême. Mmh. Enfin, on n'en est pas là. – Il les siens. <rire> – On n'en est pas là. – Oui, bien entendu. – Mais... Euh, mais je pense que là, on est dans des conditions euh, naturelles et normales d'évangélisation. Il n'y a pas du tout, de, de, à mon avis, de péril en la demeure. En même temps, il faut être très vigilant. Euh, parce que, de fait, on peut, vous avez raison de dire, qu'on peut en rester à des valeurs implicites ou à rester tellement dans l'implicite qu'on ne parle jamais du Christ ou qu'on ne parle jamais de, de Jésus sauveur. Mmh. Euh, dire que Jésus est sauveur, ce n'est pas tout à fait pareil que de parler de Jésus comme une, une, un personnage historique euh, et, ou de présenter le christianisme comme une religion parmi d'autres, mmh. euh, une espèce de melting pot général, indifférencié, hein, ce n'est pas du tout ça. Mmh. Euh, Est-on convaincu que Jésus soit sauveur pour moi, euh, sauveur pour tous, pour tous. Mm. Et donc à ce moment-là, bah, ça suppose dans l'établissement des personnes qui sont intérieurement convaincues et qui sont capables de convaincre par leur manière de vivre. Parce que euh, dire que Jésus est sauveur, c'est être joyeux d'abord. Mm. Euh, Quelqu'un qui, qui, qui n'est qui, 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 qui pas, voilà, pas touché par la vie, euh, et qui, pour qui le Christ n'est pas, pas vivant et n'est pas sa vie, eh bien, ça ne se verra pas. Donc, euh, nous ne sommes pas des propagandistes euh, d'une euh, doctrine philosophique. Euh, non, ce n'est pas ça. Et donc, il euh, y a un témoignage à rendre au Christ. Alors, effectivement, il faut aussi arriver à dire une parole... Euh, explicite sur, mmh. sur, sur l'Évangile mmh. et sur le Christ, et sur l'annonce la, la, du salut et sur le Christ mort et ressuscité. Mmh. Il faut le dire. Euh, seulement, je crois qu'il y a manière et manière de le dire. Alors, euh, qu'il qu soit clair, mais être clair, ce n'est pas être euh, caricatural. Mmh. Euh, je crois que, moi, je n'aime pas beaucoup parler de ce que j'aime, et en particulier du Christ, en autrement comme, comme de celui que j'aime et qui m'aime. Mm. Mais, mais ça, euh, quand on parle de quelqu'un qu'on aime, quand on parle par exemple de son époux de son épouse, euh, on ne va pas en parler en, en deux phrases. Euh, mais en même temps, on sera très respectueux 
et de celui qu'on aime et de celui à qui on parle, parce qu'on n'a pas envie de trahir ni l'un ni l'autre. On n'a mmh. pas envie de, de, de dire des bêtises, mais en même temps, on ne veut pas caricaturer celui dont on parle. Mmh. Donc, c est, c est, il faut être vigilant hein, là-dessus. Mais en même temps, oui, euh, pas d'implicite. L'implicite, tellement implicite que dire oui, oui, on a des valeurs de l'Évangile, les valeurs de l'Évangile, qu'est-ce mmh. que vous voulez Ça sert quelquefois un peu de. C'est un espèce de gargarisme. Oui, oui. Euh, on, de, de, on, voilà, on sombre euh, dans une forme d'éthique. Oui. De, de morale de, voilà. un peu faible. Voilà. Mm. Mais il faut quand même ajouter tout de suite que, de fait, euh, bah, euh, la foi conduit à vivre des valeurs, euh, un engagement, euh, où d'ailleurs on peut retrouver des personnes qui, qui, sans être pour autant chrétiennes, ont découvert ou sont en train de découvrir des valeurs qui, pour nous, euh, en fait, ont leur origine dans le Christ, ont leur origine en Dieu. Donc, euh, c'est un lieu de dialogue et de, de, de contact. Alors, la question, c'est comment faire pour qu'il y ait suffisamment de gens euh, convaincus de ça euh, À la fois, euh, il ne faut pas se le cacher, le, 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 le nombre de catholiques va diminuant. Euh, moi, je suis aussi, je, je, je suis aussi dans l'enseignement. Les métiers de l'enseignement sont en train de se dévaloriser pour des questions de salaire, très, très largement, parce que c'est vrai que c'est mal payé, un hein, prof. Euh, comment faire pour que, quand même, il y ait des gens euh, qui ne fassent pas ça par défaut, qu'il soit prof par défaut, parce que ça peut arriver, je veux dire, quand on est payé ce qu'on est payé, bah voilà, et puis euh, qu'en plus il soit, il soit catholique. Là, vous êtes con euh, confronté à une sorte d'équation un peu difficile à résoudre. Mmh. Alors, Alors de, ben, de fait, de fait, en même temps, euh, vous, euh, vous soulignez deux points très importants. Le, 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 bon, le salaire des, des, des profs, mm. c'est une question qui se pose à toute la nation. Ah, c'est à la... Oui, oui, c'est pas du tout euh, l'enseignement ça, ça, privé, bien entendu. Et, 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 et dans la grille des salaires, oui. euh, je, je pense que ce serait très intéressant de, de, de voir comment on réfléchit à ça et qu'on fait réfléchir tout le pays là-dessus. Mm. Et d'ailleurs, de réfléchir en même temps au salaire et à la formation et à ce qu'on exige d'un enseignant et à ce qu'on lui demande. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, je pense que des catholiques qui, qui, qui euh, ont, ont un, à cause précisément de leur foi, euh, euh, sont peut-être prêts à consentir, au moins pendant un certain temps, à des efforts. Il euh, euh, y, y a un certain... Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de sens de la gratuité ailleurs mmh. que dans l'enseignement catholique, c'est clair. Je suis sûr que la plupart des enseignants, y compris dans le public, sont, sont des gens qui ont oui. un sens de la gratuité et c'est l'enseignant qui... C'est la relation éducative qui compte et ils sont... Bon, ils font des sacrifices. Ah – bah, Il y a une forme de vocation. Bon, – Il y a une forme de vocation, mmh. c'est clair. Mmh. Mais on ne peut pas trop tirer sur, euh, sur, sur la ficelle. Mmh. Euh, et donc, il faut, il faut effectivement euh, avoir un travail de type euh, social et politique pour réfléchir à cette question-là. Euh, et, ça, et ça, il faut qu'on s'y mette tous. Mmh. Euh, je veux dire, euh, catholique ou pas catholique, c'est une vraie question sociale, ça. – Et alors justement, pour, les, pour, pour trouver des, 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 des catholiques, quand même, qui, qui, comme, comment faire pour, pour les attirer vers eh l'enseignement ?– je, je crois d'abord, il, il faut leur dire que ça existe. Euh, curieusement, vous avez beaucoup de catholiques qui euh, euh, ne savent pas euh, qu'il qui, qui y a un enseignement catholique. Moi, j'en suis moi-même le premier surpris. Mmh. Euh, ils ont été dans l'enseignement public longtemps, euh, ils rentrent euh, en université, et puis, puis quelquefois, ils découvrent, euh, au bout d'un certain temps, « Tiens, tiens, pourquoi pas, mais je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que c'était possible. Euh, » Ils imaginaient quelquefois que l'enseignement catholique, c'était une espèce de bulle, comme vous le disiez tout à l'heure, selon la caricature qui est faite mmh. parfois, une espèce de bulle, pour, pour, pour gens euh, qui, 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 qui se réunissent et puis qui, sont, qui, 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 ont, qui, qui auraient de l'argent, qui auraient des moyens mmh. et qui, qui, qui organiseraient leur école comme ça. Mmh. Mais ils n'imaginent pas du tout ce qu'est l'enseignement catholique mmh. et, et, et sa participation euh, à l'effort public de la nation, l'enseignement de, 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 tous, de tous les jeunes. Quoi. Donc c'est un effort à, que vous, vous devez faire, les évêques enfin, je veux oui, dire, oui, de, 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 de... Exactement, c'est notre responsabilité voilà. d'appel. Mmh. Il faut beaucoup appeler et à mon avis, euh, appeler aussi au métier d'enseignant que ce soit dans l'enseignement catholique ou dans l'enseignement public. Mmh. Euh, nous avons un énorme affaire, effort à faire de ce point de vue-là. Euh, il me semble que l'image de la réussite sociale, euh, qui, 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 il y a des images de réussite sociale qui sont perverses et, et qui, qui gênent les jeunes. Mmh. Euh, euh, 
quand je vois des parents qui... qui, qui, qui enfin, je vois certains parents, et la responsabilité des parents dans leur manière de considérer la responsabilité des professeurs est extrêmement importante. Les parents ont une responsabilité très grave mmh. dans leur collaboration avec les enseignants. Mmh. Euh, on ne peut pas collaborer ensemble si on se tire dessus, oui. chaque fois qu'il y a une difficulté. Et inversement, les professeurs, évidemment, vis-à-vis -vis des parents. Mmh. Mais il faut travailler ensemble. Et donc, il faut se respecter et, euh, et mesurer la difficulté du boulot. Mmh. Euh, et en même temps, s'entraider, se donner des, des, des indications, euh, collaborer. Voilà. Donc ça, c'était une vraie question. Or, euh, bah, il faut certainement que la société réfléchisse à quel est l'idéal, euh, euh, que, quelle vocation dans la vie valent la peine vraiment d'être poussée. Et... Alors, il y a l'incitation financière, d'accord, mmh. mais il y a aussi le fond. Est-ce mmh. que c'est vraiment intéressant bon. Qu'est-ce qui est le plus intéressant Bien sûr, intéressant de vendre des haricots, mm. mais euh, est-ce que c'est intéressant aussi de réfléchir euh, à la formation des personnes et, et à leur formation globale mm. Formation euh, euh, à la justice, à la vie sociale, capacité de relation, euh, c'est ça qui est important. Moi, je trouve que euh, quand on forme un jeune, quand on contribue à sa formation, c'est se dire comment cet homme-là va-t-il être euh, responsable, actif dans la société Comment est-ce qu'il va euh, prendre sa part dans la société Si c'est juste former quelqu'un qui aura un diplôme, euh, ce n'est pas intéressant. Et, et parmi les, les hyper-diplômés, il y a des gens qui sont asociaux. Et les asociaux, on ne sait pas quoi en faire. Le vrai problème, c'est de dire comment je vais former quelqu'un qui va avoir sa place et qui va, inf, qui va agir euh, au service des autres dans la société. C'est la vraie question éducative, à mon avis, une des questions en tout mmh. cas. Et puis aussi la question de la liberté. Comment est-ce qu'on forme quelqu'un de libre au jugement euh, éclairé et, euh, et, et capable donc euh, d'être au service des autres quoi. Alors, il nous reste cinq minutes exactement. Euh, quel serait, quel est pour vous, quelles sont pour vous, parce que j'espère qu'il y en aura plusieurs, euh, les, les grandes priorités pour les 10, 15, 20 ans à venir dans l'enseignement Comment vous voyez euh, les, les grandes orientations à donner Alors, ben, j'en ai déjà souligné oui. plusieurs, ben, ça, ça me permet rappel, de résumer voilà. un petit peu. Voilà, exactement. Il y a certainement l'appel aux enseignants mmh. et, et au métier de l'éducation. Mmh. Euh, deuxièmement, euh, comment articuler mieux que ça n'est fait, l'enseignement, l'éducation, la proposition de la foi euh, et l'approfondissement de la foi, le rapport culture-foi, mmh. comment mieux l'articuler Je ne dis pas que ce soit fait, mais ça, il faut travailler cette question-là. Euh, et puis, troisièmement, le, 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 prendre des initiatives, favoriser des initiatives pour que l'enseignement catholique soit présent euh, là euh, où on a vraiment, où on a encore plus besoin de lui. Mmh. Euh, et donc, prendre, voilà, euh, – C'est-à-dire vis-à-vis des plus pauvres, vis-à-vis -vis oui. des… Euh, – vis-à-vis des, des, des plus pauvres et, et, et euh, de, sorte, de sorte que euh, euh, ben, nous répondions à la vocation qui est la nôtre de, 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 de proposer euh, à des jeunes de grandir, euh, mais à tout jeune, pas mmh. simplement à, à des jeunes qui auraient la chance… Euh, soit parce qu'ils habitent à côté, soit parce que leurs parents ont des relations ou, ou bien quelques moyens, euh, mais à tous. Mmh. Et, et là, c'est tout à fait, nous le souhaitons profondément et je, je, je souhaite bien qu'on multiplie ces initiatives. Mmh. Alors, j'ai une dernière question encore provocatrice, parce que, euh, est-ce que ça ne coûte pas un peu cher tout ça Parce qu'on se dit, l'Église, est-ce qu'elle a encore les moyens d'avoir, de, 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 euh, euh, d'entretenir autant, de, vous, avez, vous avez cité des chiffres faramineux, est-ce que ça ne coûte pas un peu cher Est-ce que ça vaut encore le coup d'être de, de, dans, ce, dans ce domaine de l'éducation Je vous ai dit tout à l'heure que euh, le, les jeunes, la formation de la jeunesse euh, demande que... Euh, nous investissions euh, sur l'avenir, c'est notre foi en la jeunesse et en l'avenir qui est en cause. Mmh. Si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on réagit comme des vieillards qui n'auraient plus euh, d'espérance. Mmh. Euh, il faut que nous réagissions comme des personnes qui ont de l'espérance parce que nous en avons. Euh, de, donc, ce n'est pas un pari fou sur l'avenir, c'est euh, prendre des décisions et des, des initiatives euh, parce qu'on croit 
qu'un jeune euh, vaut la peine qu'on lui, qu lui transmette et qu'on euh, fasse pour lui le, le, le maximum, et même au-delà. Euh, nous n'avons pas, si vous voulez, de, de, on n'a pas d'intérêt euh, financier, matériel, on ne réfléchit pas en se disant euh, 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 qu'on construit, euh, je, je ne sais pas quelle, euh, quelle société, en se disant on va tirer des, quel profit va-t-on tirer dans les 20 ans ou les 30 ans à venir, euh, on se dit que le, 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 notre responsabilité c'est transmettre aux générations futures de quoi être libre et prendre leur place dans la société, voilà, c'est... C est, c est... Si nous, euh, ça nous demande euh, de, de faire des efforts, bah, tant mieux. Euh, on n'est on pas, euh, on pas euh, obsédé par notre retraite au point euh, de, de ne pas euh, précisément euh, offrir aux jeunes de quoi avancer dans la vie. C'est un acte d'espérance. Mais on vit, l'espérance est, un, est, est une force active. Euh, ce n'est pas, pas une lubie, c'est euh, un stimulant et un moteur. Voilà. Bah écoutez, merci de nous avoir parlé ainsi de, de l'enseignement de saint paul catholique. J'ai ai beaucoup aimé cette façon de, de terminer, effectivement. C'est un pari sur l'avenir que l'Église a encore les moyens de faire, je pense. Merci beaucoup, Monseigneur Aumonier. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine.